హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకు అందరికి తెలుసు మనం వచ్చేసి డిటిడిని యూజ్ చేసి ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో దాంట్లో వచ్చేసి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం కదా రూట్ ఎలిమెంట్ అనేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ అనేసి సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఈరోజు వచ్చేసి మనకు టోటల్గా టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అసలు టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఏంటి అండ్ వాటిని ఎందుకు యూజ్ చేయాలని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి మనము ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు వచ్చేసి టోటల్గా ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనం వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాము అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని టోటల్గా మనకు ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ సో టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ టెక్స్ట్ డేటాని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనం వచ్చేసి ఎంప్లాయీ నేమ్ అని వచ్చేసి హ్యాష్ పీసీ డేటా అని ఇస్తాం కదా సో అక్కడ ఏమవుతుంది మనకు ఎంప్లాయీ నేమ్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కదా అంటే ఓన్లీ డేటాని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము ఓకేనా సో అలా డేటాని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి చైల్డ్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ సో మనం వచ్చేసి ఒక రూట్ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో రూట్ ఎలిమెంట్లో వచ్చేసి మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తాము చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని ఏమంటాం అంటే మనం వచ్చేసి చైల్డ్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఓన్లీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి చైల్డ్ ఓన్లీ కదా సో ఈ టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ చైల్డ్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ రెండు కలిపితే మనకు వచ్చేది మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా సో ఈ మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసి మనం వచ్చేసి డేటాని స్టోర్ చేసుకోగలము అండ్ అలాగే వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేసుకోగలము ఓకేనా అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ సో మనం ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని కానీ లేదా ఎలాంటి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కానీ స్టోర్ చేసుకోలేము ఓకేనా సో ఇది ఒకటి మీరు మెయిన్గా గమనించాలి మనం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోగలం చేసుకోలేము అండ్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేసుకోలేము ఓకేనా సో మరి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ చే డేటాని స్టోర్ చేసుకోలేము చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేసుకోలేము కదా మరి అలాంటప్పుడు ఈ ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేయడం ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనం వచ్చేసి యాట్రిబ్యూట్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా డేటాని స్టోర్ చేసుకోలేము చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయలేము బట్ ఆ యాట్రిబ్యూట్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో యాట్రిబ్యూట్స్ని ఎలా అప్లై చేస్తాము అనే దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాము సో నెక్స్ట్ అండ్ ఈ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ వన్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ సో ఈ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి టాప్ ఫోర్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ టాప్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ని కలిపితే మనకు వచ్చేది ఈ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ దీన్ని యూజ్ చేసి మనం వచ్చేసి టెక్స్ట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇవి వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ చైల్డ్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ టెక్స్ట్ డేటాని ప్లస్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ రెండింటిని క్రియేట్ చేయడానికి మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి కంటెంట్ని స్టోర్ చేసుకోలేదు అండ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేసుకోలేదు బట్ మనం వచ్చేసి యాట్రిబ్యూట్స్ని అప్లై చేయగలము అండ్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ టెక్స్ట్ డేటాని చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ని అండ్ ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ని టోటల్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకున్నట్టు అయితే అది వచ్చేసి మనకు ఎనీ ఎలిమెంట్స్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చూస్తున్నాంటే మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్లో హ్యాష్ పీసీ డేటాని ఎలా యూజ్ చేయడం అనేది తెలుసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూట్ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేయడం ఎలా అండ్ రూట్ ట్యాగ్ని బేస్ చేసుకుని చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం కదా డీటెయిల్గా సో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ అనేసి సో ఈ మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ని యూజ్ చేసి మనం ఎలాంటి
అండ్ నేను వచ్చేసి దీనికి కార్డినాలిటీ ఆపరేటర్ ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను సో కార్డినాలిటీ ఆపరేటర్ వచ్చేసి మనకు స్టార్ సింబల్ ఉంది కదా సో ఈ స్టార్ సింబల్ ని అప్లై చేస్తున్నాను సో ఈ స్టార్ సింబల్ ని అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం వచ్చేసి జీరో ఆర్ మోర్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఏమైంది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక రూట్ ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఆ రూట్ ఎలిమెంట్ లో ఉన్న చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేసాం కదా సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ చైల్డ్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి చైల్డ్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ కదా ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఓన్లీ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అయితే దాన్ని వచ్చేసి మనం చైల్డ్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ అని పిలుస్తాము అని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు అయితే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అని ఒక రూట్ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేశాము అండ్ ఆ రూట్ ట్యాగ్ వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా ఓన్లీ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది వచ్చేసి చైల్డ్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఆల్రెడీ సెకండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చి ఎలా యూజ్ చేస్తామనేది తెలిసింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం కదా సో ఇప్పుడు నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే చూడండి నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి రూట్ ఎలిమెంట్లో వచ్చేసి ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది చైల్డ్ ఎలిమెంట్ అని చేసాం కదా ఆ సింగిల్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ని నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నాను చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలిమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ స్టూడెంట్ కదా సో చూడండి స్టూడెంట్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారంథసిస్ సో ఈ పారంథసిస్లో వచ్చేసి మనకు ఇప్పటి వరకు అయితే ఎలా అంటే చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేసాము లేదా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే హ్యాష్ పీసీ డేటాని ఇచ్చేసాం కదా బట్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే ఎలిమెంట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ కదా సో ఈ మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ని మీరు క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే హ్యాష్ పీసీ డేటాని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు ఆ ఎలిమెంట్లో ఉన్న చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి హ్యాష్ పీసీ డేటా అని ఇచ్చేస్తున్నాను బ్రాకెట్ పారంతసిస్లో వచ్చేసి హ్యాష్ పీసీ డేటా సో మనం వచ్చేసి మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్లో డేటాని స్టోర్ చేసుకోగలము అండ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేసుకోగలము ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వచ్చేసి హ్యాష్ పీసీ డేటా అని ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి హ్యాష్ పీసీ డేటాని ఇచ్చేసాక నెక్స్ట్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ని ఇవ్వాలి అనుకుంటే దాని మధ్యలో వచ్చేసి మనము మిడిల్లో వచ్చేసి వర్టికల్ లైన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి వర్టికల్ లైన్ ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి వర్టికల్ లైన్ ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క నేమ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో ఆ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఒక టూ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేమ్ నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ వర్టికల్ లైన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూల్ నెంబర్ ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం వర్టికల్ లైన్ కూడా ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అనేది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాము ఐదర్ మనం వచ్చేసి డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేదా మనం వచ్చేసి ఈ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా బట్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని ప్లస్ డో డేటాని రెండింటిని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం కదా సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే కార్డినాలిటీ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు పారంథసిస్ ఉంది కదా సో ఈ టోటల్ పారంథసిస్ కలిపి నేను కార్డినాలిటీ ఆపరేటర్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఆ ఆపరేటర్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్టార్ ఓకేనా స్టార్ అప్లై చేసేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం యూ క్రియేట్ చేసింది ఏంటంటే మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ సో మనం వచ్చేసి ఓన్లీ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే హ్యాష్ పీసీ డేటాని యూజ్ చేస్తాము లేదా ఓన్లీ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ నేమ్ ఇస్తాము బట్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి డేటాతో పాటు చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము సో దాన్ని వచ్చేసి మనం మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ అని పిలుస్తాము సో దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ నేను హ్యాష్ పీసీ డేటాని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్టికల్ లైన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క నేమ్ సో చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను రూ నేమ్ అండ్ రూల్ నెంబర్ అని తీసేసుకున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మెయిన్గా వచ్చేసి మీరు ఒక త్రీ పాయింట్స్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్
ఎలిమెంట్స్ సో మనం వచ్చేసి మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా హ్యాష్ పీసీ డేటా అనే కంటెంట్ని ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ యూజ్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్టికల్ లైన్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్డినాలిటీ ఆపరేటర్ని మస్ట్ అండ్ షుడ్గా యూజ్ చేయాలి అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి స్టార్ సింబల్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి టోటల్గా సింటాక్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం వచ్చేసి టూ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా క్రియేట్ చేసాం కదా నేము రూల్ నెంబర్ అనేసి సో నేమ్ నేమ్ అనేది ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ రూల్ నెంబర్ అనేది ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనేది కూడా మనం డిక్లేర్ చేయాలి కదా సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెస్ దెన్ సింబల్ అండ్ ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలిమెంట్ సో ఇది కూడా మనకు వచ్చేసి ఒక ఎలిమెంట్ కదా సో నేను ఎలిమెంట్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఎలిమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ ఏంటి నేమ్ కదా సో చూడండి నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యారంతసిస్ సో ఈ ప్యారంతసిస్లో ఏం ఇస్తున్నా అంటే నేను వచ్చేసి నాకు సింపుల్గా ఈ నేమ్ అండ్ రూల్ నెంబర్ అనేది డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను సో డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి హ్యాష్ పీసీ డేటాని యూజ్ చేస్తాం కదా సో చూడండి హ్యాష్ పీసీ డేటాని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఎలిమెంట్ నేమ్ హ్యాష్ పీసీ డేటాని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ సో నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దీన్ని కాపీ చేసేసుకుంటున్నాను సో కాపీ పేస్ట్ చేసేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంది కదా సో ఇంకొక ఎలిమెంట్ని కూడా నేను ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ ఎక్స్ట్రామెటరీ మార్క్ ఎలిమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూల్ నెంబర్ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి రూల్ నెంబర్ కదా సో రూల్ నెంబర్ నేను చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ పేరంతసిస్లో వచ్చేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా హ్యాష్ పీసీ డేటా అనే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం చేసామంటే టోటల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో వచ్చేసి మనం టోటల్గా త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసాము సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్ కదా సో ఇక్కడ మీరు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో చూసినట్టయితే నేమ్ అనేది అండ్ రూల్ నెంబర్ అనేది టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా సో ఈ నేమ్ అనే ఎలిమెంట్ అండ్ రూల్ నెంబర్ అనే ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఓన్లీ డేటాని మాత్రమే టెక్స్ట్ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఇవి వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా అండ్ మనకి ఇంకొకటి చూసుకున్నట్టయితే స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అని ఉంది కదా సో ఈ స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అనే ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఓన్లీ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో ఈ దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అనే ఎలిమెంట్ ఏమని పిలుస్తామంటే చైల్డ్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ అని పిలుస్తాము అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి థర్డ్ టైప్ మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ కదా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే స్టూడెంట్ అనే ట్యా ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మనకు టోటల్గా టెక్స్ట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది వచ్చేసి మనకు మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ ఓకేనా సో మనం ఈ సింప్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఒకసారి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను సో చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైల్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వ వచ్చేసి నేను టైప్స్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా టైప్స్ డాట్ డిటిడి ఇది వచ్చేసి మనకు డిటిడి ఫైల్ కదా ఫ్రెండ్స్ సో దా ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి మా స్టాండ్షుడ్గా డాట్ డిటిడి అని ఉండాలి సో డాట్ డిటిడి అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ని కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఆ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ వచ్చేసి నాకు ఈ డిటిడిని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూడండి నేను వచ్చేసి ఒక న్యూ ఫైల్ని తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెస్ దెన్ సింబల్ ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ సో మనకు వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ డిటిడిని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ డిటిడికి ఒక లింక్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ని సో చూడండి డాక్ టైప్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను డాక్ టైప్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూట్ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ సో రూట్ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అని ఇచ్చేసాను కదా సో చూడండి స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అని ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిస్టమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డబుల్ కోర్స్ చేసుకొని ఫైల్ యొక్క నేమ్ సో ఫైల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకు టైప్స్ డాట్ డిటిడి కదా సో చూడండి టైప్స్ డాట్ డిటిడి అని ఇచ్చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి డిటిడి ఫైల్కి లింక్ చేసాం ఎక్స్టర్నల్ డిటిడి ఫైల్కి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలి ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలి కదా సో మనకు వచ్చేసి రూట్ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ ఏముంది స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫో కదా సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్
సో ఇక్కడ చూడండి మనం వచ్చేసి మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్కి వచ్చేసి కార్డినాలిటీ ఆపరేటర్ని అప్లై చేసాం కదా సో కార్డినాలిటీ ఆపరేటర్ని అప్లై చేయడం వల్ల దాని యొక్క యూజ్ ఏంటి మనం వచ్చేసి జీరో ఆర్ మోర్ టైమ్స్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోగలము లేదా జీరో ఆర్ మోర్ టైమ్స్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోగలము ఓకేనా సో జీరో ఆర్ మోర్ టైమ్స్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోగలము అండ్ జీరో ఆర్ మోర్ టైమ్స్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోగలము ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాను అండ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేస్తాను సో చూడండి నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ టెక్స్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ద స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా సో చైల్డ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి నేమ్ అనేది ఒక చైల్డ్ ఎలిమెంట్ అండ్ రూట్ రూల్ నెంబర్ అనేది ఒక చైల్డ్ ఎలిమెంట్ కదా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ చైల్డ్ నేమ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను లెస్ దెన్ సింబల్ నేమ్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నా నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను అభిషేక్ అనేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంకో కొంత కంటెంట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈజ్ రూల్ నెంబర్ ఈజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సెకండ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా ఆ సెకండ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను లెస్ దెన్ సింబల్ రూల్ నెంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంత వాల్యూ ఇస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూల్ నెంబర్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి టోటల్గా ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఈ స్టూడెంట్ అనే ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మనకు మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ సో మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ అంటే వచ్చేసి మనకు డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ దాంతోపాటు వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ను కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి కొంత డేటాని ఇచ్చేసాను ద స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ అనేసి కొంత డేటాని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా సో ఫస్ట్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేశాను నేమ్ అనేసి అండ్ మనకి నేమ్ అనే చైల్డ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మళ్ళీ పీసీ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అని ఇచ్చేసాం కదా డిక్లేర్ చేసాం కదా సో నేను వచ్చేసి నేమ్లో అభిషేక్ అనే వాల్యూని స్టోర్ చేశాను అండ్ అండ్ ఇంకో కొంత టెక్స్ట్ని యాడ్ చేస్తాను అండ్ ఈజ్ రూల్ నెంబర్ ఈజ్ అనేసి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక చైల్డ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా రూల్ నెంబర్ అనేసి ఆ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేశాను రూల్ నెంబర్ అనేసి ఓకేనా సో ఇది కూడా రూల్ నెంబర్ అనే వే ఎలిమెంట్ కూడా వచ్చేసి మనకు పీసీ డేటా అని ఇచ్చేసాం కదా అంటే డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అని డిక్లేర్ చేసాం కదా సో దానికోసం వచ్చేసి నేను మళ్ళీ వాల్యూ వన్ టూ త్రీ అని ఇచ్చేసాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకు వచ్చేసి టోటల్గా మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం క్రియేట్ చేసాము అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని టెక్స్ట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకున్నాము అండ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా సింగిల్ వేరియబుల్లో సింగిల్ ఎలిమెంట్లో స్టోర్ చేసుకున్నాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫైల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా టైప్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ కాబట్టి ఎక్స్టెన్షన్ అనేది మస్ట్ అండ్ చూడ్గా డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనే ఉండాలి సో టైప్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి డిటిడి ఫైల్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ని కూడా క్రియేట్ చేసాం కదా సో మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ ఫైల్స్ అనేవి వ్యాలిడేట్ అవుతాయా కాదా అని చెక్ చేయడానికి మనం వ్యాలిడేటర్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో చూడండి వ్యాలిడేటర్ సాఫ్ట్వేర్ని ఓపెన్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు కావాల్సిన ఫైల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి డిటిడి ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ఎంఎల్ పైన వెళ్ళేసి వ్యాలిడేట్ పైన క్లిక్ చేయాలని మనకు ఫైల్ అనేది వ్యాలిడేట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఫైల్ అనేది వ్యాలిడ్ అయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ఎర్రర్స్ అనేది లేవు కాబట్టి ఫైల్ అనేది వ్యాలిడ్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ హ్యాజ్ ఇస్ అలాగే మనము ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ని కూడా ఒకసారి వ్యాలిడేట్ చేసి చూద్దాము సో చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను సారీ ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను అండ్ మనకు కావాల్సిన ఫైల్ వచ్చేసి టైప్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ కదా సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి చూసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ఎంఎల్ పైన వెళ్ళేసి వ్యాలిడేట్ పైన క్లిక్ చేయాలి మనకు ఫైల్ అనేది వ్యాలిడ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు టూ ఫైల్స్ అనేవి వ్యాలిడేట్ అయిపోయాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా కమెంట్చాల్సింది ఒకటే ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి టోటల్గా త్రీ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాము టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ డేటాని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓన్లీ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి చైల్డ్ చైల్డ్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాము టెక్స్ట్ ప్లస్ చైల్డ్
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలిమెంట్ అండ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే రూట్ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను ఎంప్లాయీ అని చేస్తున్నాను ఎంప్లాయీ అండ్ ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి నాకు ఏంటంటే ఎంటీ ఎలిమెంట్ని స్టోర్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి డైరెక్ట్గా రూట్ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేసాక ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాము లేదా మనము ఒకవేళ ఎలిమెంట్ అనేది డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే హ్యాష్ పీసీ డేటాని ఇచ్చేస్తాం కదా బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఎంటీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చేసాక మనం సింపుల్గా ఎంటీ అని ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఎలిమెంట్ ఎంప్లాయీ ఎంటీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా చేసినట్టయితే మనకి ఏమవుతుందంటే ఎంటీ ఎలిమెంట్ అనేది మనకు క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒకసారి ఇది వచ్చేసి మనకు బేసిక్ సింటాక్స్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్పోమెట్రి మార్క్ అండ్ డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇంటర్నల్ డిటిటి కాబట్టి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాము డాక్ టైప్ అండ్ నేను వచ్చేసి రూట్ ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ ఇస్తున్నాను సో రూట్ ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీస్ అని ఇచ్చిస్తున్నాను ఎంప్లాయీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్యాకెట్స్లో మనం ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి కదా సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ అండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూట్ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఈ రూట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మనకు చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది కదా సో దానికోసం వచ్చేసి పేరెంట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ పేరెంట్స్లో వచ్చేసి ఎంప్లాయీ అని చేస్తున్నాను ఎంప్లాయీ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను ఎంప్లాయీ అని చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి ఒక కార్డినాలిటీ ఆపరేటర్ని అప్లై చేస్తున్నాను అదేంటంటే స్టార్ ఓకేనా స్టార్ అని చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్క్లా గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇంకొక ఎలిమెంట్ కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో లెస్ దెన్ సింబల్ ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ ఎలిమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ కదా సో చూడండి ఎంప్లాయీ అని చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఎలిమెంట్ అనేది నాకు ఎంటీ ఎలిమెంట్ కదా సో ఎంటీ ఎలిమెంట్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటి ఎంటీ అని ఇస్తే సరిపోతుంది కదా సో చూడండి ఎంప్లాయీ అని ఇచ్చేసాక నేను వచ్చేసి ఎంటీ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఈఎంపీటీవై అని ఇచ్చేసాను ఎంటీ అనేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేసేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆంగ్లో బ్రాకెట్స్ కూడా క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఇంటర్నల్ డ్యూటీడీని యూజ్ చేసి ఒక ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మనకు ఎంటీ ఎలిమెంట్ ఓకేనా సో ఎంటీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం వచ్చేసి సింపుల్గా ఎలిమెంట్ నేమ్ తర్వాత ఎంటీ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నువ్వు వచ్చేసి ఎంటీ అని చేశాను కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో మనకు వచ్చేసి రూట్ ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఎంప్లాయీస్ కదా సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ సో రూట్ ట్యాగ్ ఇచ్చేసాను సో మనకు ఓపెన్ ట్యాగ్ కాబట్టి అలాగే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను సో క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ రూట్ ట్యాగ్లో వచ్చేసి టోటల్గా ఎన్ని చైల్డ్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ సింగిల్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా సో ఆ చింగ్ సింగిల్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఎంప్లాయీ కదా సో చూడండి నేను వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను లెస్ దెన్ సింబల్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ కాబట్టి మళ్ళీ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మనకు ఎంటీ ఎలిమెంట్ కదా సో ఇది ఎంటీ ఎలిమెంట్ కాబట్టి మనకు వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని కానీ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కానీ స్టోర్ చేసుకోదు ఓకేనా సో సింపుల్గా మనం వచ్చేసి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ని ఇస్తాము అండ్ అలాగే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ని ఇచ్చినట్టయితే ఎంటీ ఎలిమెంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయినట్టే ఓకేనా సో మీరు ఈ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్కి ప్లస్ ఈ క్లోజింగ్ ట్యాగ్కి మధ్యలో అట్లీస్ట్ స్పేస్ని కూడా యూజ్ చేయకూడదు ఓకేనా సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్పేస్ని కానీ ఏమైనా సింబల్స్ని కానీ ఏదైనా క్యారెక్టర్స్ని కానీ లేదా చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ సో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని కూడా మీరు ఎంటర్ చేయకూడదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్గా ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను సో ఇది వ్యాలిడ్ అవుతుందా లేదా అనేది సో చూడండి ఒకసారి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫైల్ యొక్క నేమ
వ్యాలిడేట్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఫైల్ అనేది ఇన్వాలిడ్ ఓకేనా సో ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనం వచ్చేసి క్రియేట్ చేసిన ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మనకు ఎంటీ ఎలిమెంట్ సో ఈ ఎంటీ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవద్దు సో స్టోర్ చేసుకోలేదు సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి స్పేస్ని ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఆ స్పేస్ అనేది కూడా ఒక క్యారెక్టర్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయడం ఓకేనా సో ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోగలం లేము అండ్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా క్రియేట్ చేయలేము అని చెప్పాను కదా సో మరి వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాము ఎంటీ ఎలిమెంట్స్కి యాట్రిబ్యూట్స్ని అప్లై చేసుకోగలము అని చెప్పాను కదా సో ఎంటీ ఎలిమెంట్స్కి వచ్చేసి యాట్రిబ్యూట్స్ని ఎలా అప్లై చేస్తాము అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా సో ఈ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎనీ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా సో ఫిఫ్త్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మనకు ఎనీ ఎలిమెంట్ కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆ ఎలిమెంట్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఎనీ ఎనీ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి టెక్స్ట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఒకే ఎలిమెంట్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్టయితే దాన్ని మనము ఎనీ ఎలిమెంట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ని క్రియేట్ చేశాం కదా సో నేను ఆ ఎగ్జాంపుల్కే ఈ ఎనీ ఎలిమెంట్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనకి ఇంతకుముందు వచ్చేసి సేమ్ డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ ఉంది కదా సో డాక్ టైప్ ఎంప్లాయీస్ అనేసి నేను అలాగే ఉంచేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్వేర్ ప్యాకెట్ అండ్ ఎలిమెంట్ రూట్ యాగ్ ఒక నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ అని ఇచ్చేసాను సో ఇంతకుముందు వచ్చేసి నేను సింపుల్గా స్టార్ సింబల్ యూజ్ చేశాను కదా కార్డినాలిటీ ఆపరేటర్ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ప్లస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను సో మీరు ఏ సింబల్ ఇచ్చినా ఏం కాదు మనం వచ్చేసి జీరో ఆర్ మోర్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్టార్ సింబల్ని ఇస్తాము వన్ ఆర్ మోర్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్లస్ సింబల్ని ఇస్తాము అంతే సింపుల్గా సో మీరు ఎలా నేను ఇవ్వచ్చు నేను నేను ప్లస్ ఇచ్చేస్తానని మీరు కూడా ప్లస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఓకేనా సో మీకు అర్థం కావాలనేసి నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సో ఇంతకుముందు వచ్చేసి మనం ఏం చేసాము ఎంటీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి దానికోసం వచ్చేసి ఎంటీ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసాం కదా బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఎనీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం కదా సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా ఎనీ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి లెస్ దెన్ సింపుల్ ఎక్స్క్లామేటరీ రిమార్క్ ఎలిమెంట్ అండ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంచేసాను సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎంటీ అని తీసేసి సింపుల్గా ఎనీ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఎంటీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎంటీ అనే కీవర్డ్ని ఇచ్చేసాము బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఎనీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి సింపుల్గా ఎనీ అనే కీవర్డ్ని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎనీ అనే కీవర్డ్ని ఇచ్చేసాను సో ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఎనీ అనే ఎలిమెంట్ వచ్చేసి డేటాని స్టోర్ చేసుకోగలదు అండ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోగలదు మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోగలదు అండ్ ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేసుకోగలదు ఓకేనా సో వీటన్నిటిని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటా చేసుకుంటాము అనే దాని గురించి ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసి మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనం దానికన్నా ముందు ఏం చేయాలి అంటే మనకు వచ్చేసి ఈ ఎమ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది మనకు వచ్చేసి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది కదా సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని మస్ట్ అండ్ షుడ్గా డిక్లేర్ చేయాలి అంటే ఆ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఏం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాయి అంటే చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకుంటాయా లేదా పీసీ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాయా అనేది మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా టూ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెస్ దెన్ సింబల్ ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ అండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను చైల్డ్ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ ఇస్తున్నా ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా ఎంప్లాయీ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను ఈఎంపి నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి
square bracket and greater than symbol. So, we have created a DDD file. So, we have created any type, any element. Create. So, we have created any keyword. And we have style elements. Create. So, we have created a XML file. Okay? So, we have created a root tag. So, we have created a root tag. Root tag ne ne unche, and next, we have created a employee. Kada. So, we have employee and child tag. So, we have created a child tag. Child tag and uh, employee and each other. Man, in the month empty element creates and go, but the Elanti type of data and storage is called. But if you put Manaki employee and the Elanti type of element, any element, Kada, so Manakochesi, data and storage is coach, child elements and storage is coach, mixed elements and storage is coach, empty elements and storage is coach. So you put in Dan Kosmin just not churn the crochesi, the and then Ochesi first to content and storage is called and could run. So churn it, the employee name is. And next to this, child elements create this angle. Employee name, employee salary, and see. So then what new just now? Choose less than symbol. Employee name greater than symbol. And name which is for example, Abhin is just now. And next to this, Malay same employee name. Okay, na. So एक ने नहीं जैसा नेट है मिक्सर एलिमेंट की स्टोरी है उसको नानो सो मिक्सर एलिमेंट आने दे मैं केला तेरे उसके फ्रेंड्स पर मुझे ऐसे डेट ओका एम्प्लॉय ने एलिमेंट लो जैसे डेट आने स्टोरी है उसको नामो एंड डेट और तो पार्ट चाइल्ड एलिमेंट भी कुड़ा स्टोरी है उसको नांगा बटी तो जैसे so any element लो जैसे बना mix element storage को नामो से मैं आज रिजल्ट आगे ना इनको के example कोड़ा चुपस्तन चुरने so next जो जैसे बना इन्हीं empty element को कोड़ा storage को चुप करा so चुरने निकलने नहीं जैसे ना simple का empty element storage चुपस्तनो less than symbol greater than symbol and next जो जैसे employee and opening tag का बटे आज रिजल्ट आगे मानो को closing tag कोड़ा उठाने so less than symbol slash symbol employee greater than symbol so empty element को ना storage को ना नो and as it is अलग हो चीज मानो मो only child element को ना storage को चुक करा so दान को समिंग को के example चुप स्थान चुरन करा इन्हें इन्हें इस नाट simple को जैसे employee tag नीचे सानो employee and opening tag and अलग है closing tag को डाउन तो नहीं so दिन लो चीज ने इन्हें इस नाटे only child element से मात्र में storage को टू ना नो ओके ना so चुरन्दी employee name और जैसे ये ने नो राजवान इच्छा स्तुत ना नो एंड नेक्स्ट हो जैसे आ इनको क्या चाइल्ड एलिमेंट को ला स्टोरी इसको आने को ना नो सो चुराने दान को समझे जैसे एम्प्लॉयी सैलरी ने चेस्ट ना नो फॉर एग्जांपल ओका टेन थाउजेंड ने चेस्ट ना नो टेन थाउजेंड ओके ना सो मान को जैसे ओपन टैग so, if you choose not any one, which is employee and element, which is any type of element and store, which is going on, but the so the answer, which is one employee and element, which is data and store, which is go to and child element, which is store, which is go to and empty element, which is store, which is go to and mix type of element, which is going to store, which is go to, okay? Na so, if we are first, which is employee and type of mix element, which is store, which is go to, and next, which is empty element, which is store, which is go to, and next, which is child element, which is store, which is go to, okay? Na so, if we think about which is all the type of data, na. ना मेरो एनी एलिमेंट ने क्रिएट चेस ना टेटे एनी एलांट टाइप ऑफ डेटा ना इना मानो स्टोर चेस को गला मो अकना सो अक्सर मेरे काउंटपुट चुप सं मरे द वैलिड आउट उन्दा लेड आने तो कना सो चुने फाइल ने सेव जस्ट ना ना एंड नेक्स्ट चेस सेम वैलिडेटर सॉफ्ट करे ले से और फाइल ने सेलेक्ट चेस कुना का नेक्स्ट हो जैसे एक्सेम्बल पैने के लिए वैलिड पैने क्लिक चेस नटे तो मानो को फाइल आने दे वैलिड आई पोतने सो चुनो निकलो चेस मानो को फाइल आने दे वैलिड आई पोइंट ओके ना सो माने मेरा आंटी मेरे शेक्स ने टी चेल दिखावटे मानो को फाइल आने दे वैलिड सक्सेसफुल का वैलिडेशन आने दे कंप्लीट � only child elements, child only elements, only child elements in मात्र में store चेस कॉल एंड कोटे दान को समझ चेसी child only elements नहीं हुई चेस तमो and next वो चेसी एंड एंड मानो को empty elements, so empty elements वो चेसी elant type of data नहीं गानी ले दा elant type of child elements नहीं गानी store चेस कॉल ऐले वो इधो चेस only attributes ना apply चेसी रान को मात्र में use use आउट होनी and next वो नो चेसी mixed element, मानो मो चेसी data तो part तो child elements रेंडिंग टी नहीं text data नहीं child elements रेंडिंग टी नहीं store � मिक्स्ड एलिमेंट्स नहीं यूज़ था मो एंड नेक्स्ट टाइम लास्ट वन हो जैसे एनी एलिमेंट्स सो एनी एलिमेंट्स नहीं यूज़ ना तो मानो टेक्सचर डेटा नहीं स्टोर जैसे को गलम हो चाइल्ड एलिमेंट्स नहीं स्टोर जैसे को गलम हो मिक्स्ड एलिमेंट्स स्टोर जैसे को गलम हो एंड नेक्स्ट वन हो जैसे एम्प्टी एलिमेंट्स को डामा ना मो स्टोर जैसे को गला मो ओके ना सो इधर चीज़ फ्रेंड्स मानो को टोटल का टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स 
గురించి ఒకనా సో ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ఎంటీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేసాం కదా ఎంప్లాయీ అనేసి ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇచ్చేసాను కదా సో మనకు వచ్చేసి ఎంటీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేయడానికి సింపుల్గా ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో అలా కాకుండా ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది అదేంటి అంటే మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ ఎం ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది కదా సో ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఇచ్చేసాక ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లోనే ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ రాసాక నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్లాష్ సింబల్ యూజ్ చేసి కూడా మీరు ఎంటీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది నేను అందుకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో మనం వచ్చేసి ఎంటీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే సింపుల్గా ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఇచ్చేసాక ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లోనే మనం స్లాష్ సింబల్ని యూజ్ చేసినట్టయితే ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అదే అవుతుంది సో అలా అలాంటప్పుడు కూడా మనకు ఎంటీ ఎలిమెంట్ అనేది మనకు క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనం ఇలా అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ని అండ్ సపరేట్గా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ని ఇవ్వకుండా సింపుల్గా ఇలా సింగిల్ ట్యాగ్లో ఎంటీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఎలాంటిది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనం వచ్చేసి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ని అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి ఎంటీ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి బై మిస్టేక్లో మనం వచ్చేసి ఆ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్కి మధ్యలో అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్కి మధ్యలో స్పేస్ని ప్రొవైడ్ చేసిన లేదా ఏదైనా ఎలిమెంట్ని ప్రొవైడ్ చేసినా కూడా మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా సో అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లోనే స్లాష్ సింబల్ యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి అలాంటి మిస్టేక్స్ జరిగే ఛాన్స్ అనేది ఉండదు ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి మెయిన్గా ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ని క్లోజింగ్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసే బదులు ఎక్స్ ఎక్కువ టైమ్స్ వచ్చేసి సింపుల్గా ఇలా ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లోనే మనం వచ్చేసి స్లాష్ సింబల్ని కూడా యూజ్ చేసి ఎంటీ ఎలిమెంట్ని మనం క్రియేట్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి టోటల్గా టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం